നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്കും കടക്കാം ഇത് എന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു തുടങ്ങാം ഞാൻ സ്ത്രീലിൽ നമ്മുടെ ടീം ടെൻ എക്സിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന സെഷനിൽ നാലര മണിയുടെ സെഷന്റെ മെൻറ്ററാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ടീം ടെൻ എക്സ് എന്ന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്നാലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയും നമുക്ക് അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൽസ് ട്രെയിനറുടെ മനസ്സിൽ ആ ഉദിച്ച ഒരു ആശയം എംപ്ലോയേഴ്സിനെ അല്ലെ എംപ്ലോയീസ് മീൻസ് ബിസിനസ്സുകാർ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു അവരെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു ആശയമാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും പേര് അടങ്ങുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ക്ലബായിട്ട് ഒരു ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ആൾക്കാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാലര മണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴര മണിക്കും രണ്ട് സെഷനായിട്ട് വളരെ അധികം ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിസിനസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു സെയിൽസ്മാന്റെ ഭാഗമാകേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരോട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ അധികം കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ടാഗ് ലൈൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനിൽ ജി യെസ് നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാരും ഒന്ന് എത്തിക്കോട്ടെ യെസ് യെസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് യാതൊരു വിധ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ആളിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ദ സെയിൽസ്മാന്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടി ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ സെലക്റ്റീവായിട്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മളുടെ ഡേറ്റാബേസിലും മാത്രമാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് യെസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൃത്യം ഏഴരയായിട്ടാണ് എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് മാസത്തോളമായി ആരോടെങ്കിലും ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിന്റെ അകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഞാൻ ഇന്ന് അഭിയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ടീമിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് നീ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അതൊന്ന് പറ ഞാനൊന്ന് സ്ലൈഡ്സ് ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ചോദിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുക അല്ലേ എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും വരുന്നത് അത് നേരിട്ട് സാറിൽ നിന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ അതായത് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ഒരു മൂർധന്യ അവസ്ഥ അങ്ങോട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഒരുപാട് ഓന്ത്രപ്രണേഴ്സ് ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിന്ന സമയത്താണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ
കുറഞ്ഞു വരും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാസം ചിലർക്ക് ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ആ മോട്ടിവേഷന്റെ ആയി ശ്രമിക്കുന്നത് താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ആ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ലെവൽ സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചവരിറങ്ങുന്നത് ലെവൽ വണ്ണിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ സീറോയിൽ നിന്ന ആളിനെ ലെവൽ വണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൂവിലേക്ക് കയറും തിരിച്ചവര് ലെവൽ വണ്ണിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലെവൽ വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അവര് ലെവൽ ത്രീയിലേക്ക് ചാടി കയറും അവിടെ നിന്നും അവർ താഴേക്ക് വരും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ടൂവിലായിരിക്കും ലെവൽ ടൂവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രെയിനിങ് അപ്പോഴത്തേക്കിന് അവർ ലെവൽ ഫോറിലെത്തും തിരിച്ചിറങ്ങും ലെവൽ ത്രീയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ്ങോട് കൂടി മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലെവൽ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലായ കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മെന്ററായിട്ടുള്ള കരിയമിക്ക നമ്മുടെ പഴയരി കരിയമിക്ക കരിയമിക്ക ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല നിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനെ എവിടെ നല്ലൊരു സെയിൽസുകാരനെ കണ്ടാലും ആളുകൾ ചോദിക്കണം അനിലിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ മാറി വരണം അങ്ങനൊരു ടീമിനെ ആയിരിക്കണം നീ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഒരു ആശയം തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു നൂറ് അനിലിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചുള്ള ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ അങ്ങ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താകും ആര് വിളിക്കും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് സെയിൽസ്മാൻ ഫ്രാൻസൈസ് എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഈ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ഞാൻ ഫ്രാൻസൈസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പരസ്യം ഇട്ട് അന്ന് തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേര് നമ്മളുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ഇട്ടിട്ട് അന്ന് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തു ആ ടീമിനെ ഒരു രണ്ട് മാസം വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരിക്കലും പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവരുത് കീപ്പ് ഓൺ ഇംപ്രൊവൈസ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് 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 ഒരു ബാച്ചിനെ എടുത്തു രണ്ട് ബാച്ചായി മൂന്ന് ബാച്ചായി ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നായപ്പോ നമുക്ക് കൃത്യം നൂറ് പേര് നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ അവസാനമാണ് അടുത്ത ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നതിന് പുറം കൺഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നര മാസത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സെയിൽസ്മാൻ ഇന്ന് ഇത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലല്ല അന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇക്ബാലിക്ക ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇക്ബാലിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഹരീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇപ്പോ ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക ജി സി സി യിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആറ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സിറ്റീസിലും ഇന്ന് ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിന്റെ അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പെട്ട തഴക്കവും പഴക്കവും അടി കിട്ടി ഒരുപാട് പരാജയങ്ങളെ
നാല് മുപ്പതിനും ഏഴ് മുപ്പതിനും രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേര് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഏർലി മോർണിംഗ് നാല് മുപ്പത് മറ്റൊന്ന് ഏഴ് മുപ്പത് അപ്പൊ ഈ ജി സി സിയിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലുള്ളവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ളവർ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഏഴരയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് ഈ ഏഴരയ്ക്ക് പിന്നെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ സൗദി പോലെ ഖത്തർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവര് നമ്മളുടെ നാലരയുടെ ഇവിടുത്തെ നാലരയുടെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീം ഇന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സെയിൽസ്മാൻ ടീമിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഒരു കരിക്കുലം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ടീമിന്റെ അകത്തുള്ളവരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ടീമിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകണം എന്താ പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത്ര എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരേപ്പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് മാറ്റി ഞാൻ സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് ഫവാസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഫവാസ് ശ്രീലിൽ ഫവാസ് ഉണ്ടോ ഫവാസിനെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് മാറ്റി പെട്ടെന്നല്ലേ ഫവാസിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ദ സെയിൽസ് മാറ്റിയും ഫവാസിന് ഓക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സെയിൽസ്മാൻ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുവൈത്തിലാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചൂടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരാതെ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഓഫീസില ഓഫീസിലാണ് അപ്പം എന്റെ പേര് ഫവാസ് കുവൈത്തിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലും ചെറിയ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ അങ്ങ് മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങ് കേട്ട് അങ്ങ് ഉയരത്തിലെത്തും പിന്നെ അതേപോലെ അങ്ങ് താഴോട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കോച്ചിങ് എന്നുള്ള ഒരു മെൻറിങ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ചൊരു ഡൗൺ ആയിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരു ഡിലേ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ലീഡേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കില്ല എൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി കൂടി നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു രക്ഷ ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പിന്നൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതാ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ചാറ്റ് ഞാൻ കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കോവിഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മള് മുമ്പത്തെ പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നു കാരണം കോവിഡിന് അനുസരിച്ച് ഒരു ടാക്ടിക്സ് സാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ടാക്ടിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു
അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വൈസ് എടുക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ടീമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാറേ എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിന് മേളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നടന്നോണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് അല്ലേ അതെ അതെ നടന്നോണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ ഫോർട്ടി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഗുഡ് ഗുഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരി ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോപ്പിക്സോ കരിക്കുലോ ഒന്നുമില്ല എന്താണോ അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അത് മുന്നില ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇരിക്കുകയല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അടുത്ത പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണോ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നമുക്ക് നൂറ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ നൂറ് പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് പേരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു രൂപ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് എക്സലന്റ് സർവീസ് കൊടുത്തു എക്സലന്റ് ആയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു എക്സലന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവര് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരിലേക്ക് ആക്കിയത് ഷായ് ചേട്ടനുണ്ടോ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി മിഷനറീസ് ഷായ് ചേട്ടാ നമസ്കാരം യെസ് മ്യൂട്ട് മാറ്റു ഷായ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആദ്യം ഷായ് ചേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ചെയ്തതിന്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം അബിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബി എന്റെ വൈഫിനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് വൈഫും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ അനിയൻ എന്റെ കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ ആണ് അവനെയും എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ഷായ് ചേട്ടൻ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ റീസൺ ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ഷാജി എന്നാണ് ഞാൻ വയനാടാണ് സന്ദേശം സെറ്റില് ബാംഗ്ലൂർ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് നടത്തുവാണ് ഫോർമിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ടീമിലേക്ക് പക്ഷെ ഞാനൊരു വർഷം മുമ്പേ അതിന് ഒരു വർഷം കോൺടാക്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നഷ്ടം ഇത് അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത നഷ്ടം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ടീമിൽ വന്നതിനെ പറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കമ്പനി തുറക്കാനും പോകും അവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാനും പോകുമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ കമ്പനി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വയനാട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ എന്റെ ടീമിനെ നയിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് വൈഫിനെയും അനിയനെയും ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് വൈഫും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടു വർഷം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് അല്ല ഒരാള് പഠിച്ച പോരായിരുന്നു എന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചെയ്ത പോരായിരുന്നു എന്തിനു മൂന്ന് പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച എന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് വൈഫ് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഒരാഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ വൈഫിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ ടീമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് അത് അവർക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു നേരിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ശരി 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 ഷാജേട്ട ശരി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ സംഭവം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സംഭവം ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ സെല്ലിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇവിടെ
രണ്ട് തവണ വീതം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ട്രെയിനിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ട്രെയിനർക്കും ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിനെ നാല് മുപ്പതാവുമ്പോ ഒരു പറ്റം സ്റ്റുഡൻസ് മുന്നിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരു ട്രെയിനറും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി രണ്ട് ട്രെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ട്രെയിനിങ് ഈ ടീമിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അത്രയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്റെ ബെനിഫിറ്റും അത് തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ ടോപ്പിക് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കരിക്കുല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാളത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഒരു മിസ്സിങ്ങും വേണ്ട നാഗലക്ഷ്മി മാം മ്യൂട്ട് മാറ്റൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറു മാസമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഈ ആറു മാസത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോർ അടിക്കൂലേ സാറിന്റെ എന്നാൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ എന്റെ പേര് നാഗലക്ഷ്മി ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ ആണ് ഞാൻ ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരാം സാറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് പോലും ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഈവൺ എക്സാമ്പിള് പോലും റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു ഫോളോവർ ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സി ആർ എം ഉണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഈ സി ആർ എമ്മിന്റെ അകത്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസത്തെയും റെക്കോർഡിങ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താലും കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും നാളത്തെ റെക്കോർഡിങ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോ ഇനി ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന ഓരോ ദിവസം ഇന്നിപ്പോ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് പോലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സി ആർ എമ്മിലേക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേ ടോപ്പിക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മിസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല നാല് മുപ്പതിനും ഏഴ് മുപ്പതിനും രണ്ട് സെഷനാണ് നാല് മുപ്പതിനും ഒരു ദിവസം എഴുന്നേക്കാൻ വിട്ടുപോയി കുഴപ്പമില്ല സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇനി ഇന്ന് സെവൻ തേർട്ടിക്കാ വന്നേ നാളെ എനിക്ക് സെവൻ തേർട്ടിക്ക് വേറൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം നാളെ ഇത്തിരി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നാല് മുപ്പതിനും ജോയിൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് സെഷനിലും എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ടോപ്പിക്കിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി ആളുകളും നാല് മുപ്പതിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ചങ്കിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് റിസർച്ച് നടത്തി ഡെപ്തിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും ആ ടീമിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അബ്സലൂട്ട് റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഓരോടുത്തും തിയറി അല്ല പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതും ആദ്യം ഞാൻ നടപ്പാക്കി നോക്കും അന്നിട്ട് ടീമിനോട് പറയും ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സി ആർ എം ഉണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നാല് മുപ്പതിനോ ഏഴ് മുപ്പതിനോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റിനെ അവര് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ഈ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ച
ഈ ടീമിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ശ്രീലിന് പറയാൻ നൂറ് അനുഭവങ്ങൾ കാണും സച്ചിദാനന്ദ സാറിന് പറയാനായിട്ട് കാണും ചെല്ലം ചെല്ലം സാറിന് പറയാനായിട്ട് കാണും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫെയിലുവർ സ്റ്റോറീസ് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫെയിലുവേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിക്കുന്ന കേസ് സ്റ്റഡി സെഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് സക്സസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ടീമിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിടുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ബബ്ലു മോഹൻ സാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ബബ്ലു സാർ ഉണ്ടോ ഇതേ സാർ അറിയതേ ബബ്ലു മോഹൻ ഉണ്ടോ യെസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് മാറ്റി സാർ ഉണ്ടോ എന്റെ പേര് ബബ്ലു മോഹൻ എന്നാണ് ഞാനൊരു സർട്ടിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ ആണ് ആരുവാണ് എന്റെ സ്വദേശം ഞാൻ സെയിൽസ് മാനിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഏകദേശം ആറു മാസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അനിൽ സാറിന്റെ ഒരു ഫോളോവർ കൂടിയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം പത്തിരുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ ഡെയിലി അതും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ മേഖലകളും വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന സപ്പോർട്ടുകളും ഞാനും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഡെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് കടബാധ്യതകൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയറി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും തയ്യാറാവാറുണ്ട് പിന്നീട് ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകുമോ എന്നുള്ളത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്ലാനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അനാലിസിസോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിനും ഉണ്ടാവും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഈ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അത് എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആശ്വാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എടുത്ത് ചാടാൻ പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും കുറെ കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലോട്ട് മാറാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് എന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡിലുള്ള വേറെയും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് പാനൽ ഉണ്ട് അതിപ്പോ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ടീമാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ കമ്പനി ഫോർമേഷനിലായിക്കോട്ടെ മാർക്കറ്റിംഗിലായിക്കോട്ടെ സെയിൽസിലായിക്കോട്ടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ഫിറ്റ്നസ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അവര് നമ്മളുടെ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യോഗ എടുക്കും നമ്മുടെ സലീന മാമിനെ പോലുള്ള ഒരു യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബുക്ക് റീഡിംഗ് ബുക്ക് റീഡിംഗ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ മാസത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കംപ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ സെഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളുടെ ടീമിലുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കില് എബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണ്ട ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ
ശരി അതിന് ഒപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആളാണ് സാദിഖ് സാദിഖ് കിഷോർ സാറും സാദിഖ് ഒന്നിച്ചാണ് വന്നത് സാദിഖ് യൂട്ടുമാൻ യെസ് സംസാരിച്ചു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ എത്ര ദിവസമായി വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയോ ജൂൺ പത്താം തീയതി പത്താം തീയതി യെസ് രണ്ടാഴ്ച പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോയത് ഞാൻ സാദിഖ് മാനർക്രാഫ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു ഫേം റൺ ചെയ്യുവാണ് ആമസോൺ സെല്ലർ ആണ് ഞാൻ ജൂൺ പത്തിനാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് അതായത് ഇതിനു മുമ്പും സാറ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേമിലേക്ക് ബിസിനസ് കൺസൾട്ട് സാറിൻ്റെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തിനാണ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസൾട്ടൻറ്റ് വല്ലതും എടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തു ജൂൺ ടെണ്ണിന് എടുത്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവാണ് അന്ന് മുതൽ അതായത് ഒരു പൊതുവെ ഒരു മടിയനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ രാവിലെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് അത് വൈകിട്ട് വരെ നിന്നോൾ എന്നും ബിസിനസ് 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 ഇത് മാത്രമേ തലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ ഡ്രീം കാണല്ല സ്വപ്നം കാണല്ല അത് വിഷൻ ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം വിഷൻ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ വിഷൻ ബോർഡ് അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക ഈ വിഷൻ ബോർഡ് ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുമുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ സ്വപ്നം എന്നൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നത് വിഷൻ നമ്മുടെ ഡ്രീം അല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് വിഷൻ ആക്കി മാറ്റിയേക്കും അത് അത് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് സാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സാണ് ആ ടീമിലുള്ളത് എന്നെക്കട്ടെ ഇരട്ടിയും അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള പ്രായമുള്ളവരൊക്കെയാണ് മിക്കവരും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഉള്ളവരാണ് അതെല്ലാം അടിപൊളി ടീമുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവര് നമുക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടവരും എല്ലാം നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പത്താം തീയതിയാണ് കയറിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എനിക്കുള്ള ഡൗട്ട്സുകളും എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം എന്നും തീർക്കുന്നുണ്ട് ആ ബിസിനസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഏറ്റവും ഈ അടുത്തൊരു നടന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അത് അന്ന് ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറിനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നിയത് പിന്നെ ആ കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ നാൽപ്പത് കസ്റ്റമർ വന്നെന്ന് വെച്ചു അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ഇതുണ്ട് ഒരു മാസം ലാക്സിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്രോ ഇതായി മാറി അതാണ് എനിക്ക് മെയിൻലി തോന്നിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഇല്ല നമുക്ക് കരിക്കുലം ഇല്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇത്രയും സ്ട്രക്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അബി അബി ഇവിടെ ഉണ്ട് അബി ഇതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആണ് അബിക്കേണ്ട അടുത്തേക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെന്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെന്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഫ്രില്ലാണ് രണ്ട് മനു ആണ് മറ്റൊരു മെന്റർ ഒമാനിലാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ജി സി സിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മെന്റർ ചെയ്യുന്നത് മനു ആണ് ഈ മെന്റേഴ്സിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ ടീമിൽ നിന്ന് തന്നെ ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ലീഡേഴ്സിന്റെ അടിയിലാണ് പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഈ ടീമിനെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ ഇത് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരെ റൺ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചില്ല
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ സാദിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ടീമിന്റെ പലരുടെയും വിഷൻ ബോർഡുകളാണ് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വിഷൻ ബോർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ വർഷം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി മുന്നേ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ടീം അവരവർക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷൻ ബോർഡുകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം ഈ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം നടക്കുന്നു എക്കണോമിക്കൽ പ്രോബ്ലം നടക്കുന്നു കോവിഡ് ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിലുള്ളവർക്ക് ചങ്കിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു സ്ട്രഗിളും ഇല്ല ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടോ സച്ചിദാനന്ദൻ സർ ബിസിനസ്സിൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടോ ഞാൻ സച്ചി സാർ പ്ലീസ് സംസാരിച്ചോളൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാനൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഈ ടീമിൽ വന്നിപ്പം ഒരു മാസത്തിന് മുകളിലായി എനിക്കിപ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും പലരും നേടണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ അനിൽ സാർ കാരണം എന്റെ ഉറക്കവും പോയി എനിക്കിപ്പോ എന്തോക്കെ നേടണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഞാനിപ്പം ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കേൾക്കണ്ട അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാരെ ഇതിൽ ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് കൊന്ന് കുറെ വർക്ക് ചെയ്തു കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഞാന് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ലീഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ സഞ്ജയൻ ആണ് ലാൻഡസ്റ്റർ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ മാർജിൻ ഡയറക്ടർ ആണ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഈ ടി വി വന്നതിനകത്ത് കുറെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്കിപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഈ ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് കേസ് ലാൻഡസ്റ്റർ ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ബ്രാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അത് ഓൾ വേൾഡിലുള്ള വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഒരു വെബിനാർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് അടിച്ചിടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു യെസ് ഗുഡ് അങ്ങനെ സഞ്ജയ് അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം നേടിയതിന്റെ റീസൺ എന്താ നിങ്ങളെ സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിക്കോ നമ്മളുടെ ടീമിലെല്ലാം പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡുകളായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിലിപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് പേരത് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൊന്ന് ഇക്ബാലിക്ക നമ്മുടെ മുസ്തു സഞ്ജയ് ദീപക് ശ്രീലിൽ ബബ്ലു സാർ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു പ്രശസ്തമായ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ സുഹൃത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരുപാട് സീനിയറാണ് എൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രായമാണ് പുള്ളിക്ക് ഉള്ളത് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി നിന്റെ അടുത്ത് അപ്പം വൈബ്രേഷൻ കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം പറ എന്തോ ഇറ്റിക്ക എടാ ഒരു പണി കിട്ടി നമ്മളുടെ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ആ പയ്യനില്ലേ അവൻ നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് നല്ല പിള്ളേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങി അവൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെയും കിട്ടി അവൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് തുടങ്ങി അത് നമുക്ക് വലിയൊരു അടിയായി പോയി ഇപ്പൊ കച്ചവടം എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു കാരണം ഇവന്മാര് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമറെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് മോഡൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളാകപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്ന അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡ് ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ അവൻ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മോഡൽ
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളും തുടങ്ങിക്കോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനാവാൻ പറ്റില്ല ഞാനെന്ന ബ്രാൻഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറണം അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൂടെ നിൽക്കുന്നവൻ ഒരു രീതിയിലും നമ്മളെ ചതിക്കാൻ പറ്റില്ല കസ്റ്റമറുടെ മുന്നിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കും അവിടെയാണ് ഈ ടീമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ആയിരം പേര് വരും ആയിരം ബ്രാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരം ബ്രാൻഡുകളെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആയിരം ബ്രാൻഡുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആയിരം പേരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് അതും വ്യക്തികളല്ല ആയിരം ബ്രാൻഡുകളായിട്ട് യെസ് അതാണ് മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ഉണ്ടോ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ അറിയുതേ ഉണ്ടോ സാറല്ലേ യെസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഡിയോ കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണകുമാർ സാർ പ്ലീസ് കണക്ട് യുവർ ഓഡിയോ ഓക്കെ സനിജ് ഉണ്ടോ സനിജ് 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 യെസ് സനിജ് മ്യൂട്ട് മാറ്റിക്കോ യെസ് സാർ യെസ് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ടീം എന്റെ പേര് സനിജ് എന്നാണ് ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയാണ് സ്വദേശം എനിക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മൾട്ടി ലോവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അനിസാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്കൊക്കെ എത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സാറിന് ഒരു വെബിനാർ കാണുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മാത്രം ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിനെ പേഴ്സണലി വിളിച്ചു എന്റെ ടീമിലുള്ള ആറ് പേരെ കൂടി ഞാൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ടീമിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ടീം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് പോകാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു പുതിയ ബിസിനസ് ഇന്നിപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരും തന്നെ പുതിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് അതായത് ഒരു ടീ മാനുഫാക്ചറിങ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇന്നലെ എന്റെ ലോഞ്ചിങ് ഈ നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വെസ്മുറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി ചെറിയൊരു വരുമാനം കിട്ടണം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഒറ്റ ഒരു ഒരു ക്ലിക്കില് നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ എന്റെ ബ്രാൻഡ് പോയി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഏതൊരാൾക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഏതൊരാൾക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡയറക്ട് ഷെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് എന്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കൊണ്ട് ഏത് മാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അതിന്റെ ഒക്കെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അനിൽ സാറിന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല രണ്ടര വർഷത്തെ തൊള്ളായിരം ദിവസത്തെ മെൻറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺബിലീവബിൾ ആറ്റ്സ് ഓഫ് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സെൻ താങ്ക് യു യെസ് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവരുടേതായ മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആരും ഇതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പം സനിജ് സംസാരിച്ചു ഓക്സിജനോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ആണ് ടീം ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മ നമ്മുടെ മൈ ലൈഫിന്റെ മോഹൻ ചേട്ടൻ മോഹൻ ചേട്ടനാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് മോഹനൻ ചേട്ടനും മോഹനൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഉള്ള പതിനെട
സർ അറിയേ യെസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ യെസ് ഐ തിങ്ക് മനുലാൽ സർ ഇസ് സർ പ്ലീസ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൺസോഷ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റൈറ്റ് പല പല കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആൻഡ് ടുഗദർ വി ക്യാൻ വിൻ മോർ എന്നുള്ള ഇപ്പൊ സിനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ സിനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ചു പേര് കൂടിയ അതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയല്ല വരുന്നത് അഞ്ചു പേര് കൂടിയാൽ വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് അതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദ സെയിൽസ് മാൻ ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സെയിൽസ് മാൻ ടീം എന്നുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാമല്ലോ സെയിൽസ് മാൻ ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല അത് ചോദിച്ച് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു സക്സസ് ആണ് ഇതിൽ ആയിരം ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇനി ഇന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ആയിരം ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വെറും നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പേയ്മെന്റ് തന്നിട്ടേ ഞാൻ സെഷനിലേക്ക് ഒരാളെ കേട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ ആരെയും ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കേട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സെക്കൻഡ് കോവിഡും കൂടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മളുടെ സെയിൽസ് മാൻ ടീമിലുള്ളവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ പേരിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കടുംപിടുത്തം ഒന്ന് അയച്ചു തരികയാണ് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഓക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു തരികയാണ് ഇപ്പം വൺ നയൻറ്റി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പത്ത് സെയിലൂടെ എടുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പേയ്മെന്റിലേക്ക് പോവുക എന്ന തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദ സെയിൽസ് മാൻ ടീം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദാ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് അബിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അബിയായിട്ട് സംസാരിക്കുക അബി ഈ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ നയൻ ടു സീറോ സെവൻ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ഫൈവ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അബി യെസ് വാട്സപ്പിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മളുടെ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഭയങ്കര ജനകീയമാക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ടീമിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി നൂറ് രൂപ ഇട്ടേക്കാം മാസം ഞാൻ പൈസ തന്നേക്കാം എന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ആരും വിളിക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് അഭിയായിട്ട് പേഴ്സണലി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഒരു ഒരു വെട്ടം പോലും അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പൈസ ഇട്ട് തരും കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ നൂറ് ഇരട്ടി എന്നല്ല ആയിരം ഇരട്ടി ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഡെയിലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ കൃത്യം അഞ്ചര വരെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നാളെ രാവിലത്തെ നാലരയുടെ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടീമിന് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പേയ
അവിടെ നടക്കുന്നത് അവര് ഓരോ ടീമുകളും അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇവരവിടെ പോയി നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണകുമാർ സർ അറിയുതയർ എന്റെ പേര് കൃഷ്ണകുമാർ ഞാൻ ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂണിബീസ് മൾട്ടി ട്രേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തില് ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് വെൽനെസ് പ്രോഡക്റ്റില് വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് യൂണിബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഈ ബിസ് ഈ സാറിന്റെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഞാൻ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ശിവകേരയുടെ വരെ ട്രെയിനിങ് സിംഗപ്പൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫിൽ പല ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല അതെനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അനിൽ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം അത് മാത്രമല്ല എന്റെ ചിന്ത തന്നെ മാറാനും എന്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ പത്ത് കോടി ടേൺ ഓവർ ഒരു മന്തിൽ പത്ത് കോടി ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എന്റെ ചിന്തയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ ലെവലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലാണ് എല്ലാവരും കിടക്കുന്നത് പല ബിസിനസ് മാന്മാരും പറയുന്നു കോവിഡ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ബാധിച്ചു ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചു പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് കോവിഡിനെ എങ്ങനെ മറികടന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നപ്പോ എനിക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ടീമിനെ എനിക്ക് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി പല ഹൈ ഫൈ ക്ലാസ് ആളുകളും എന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇന്ന് അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് സാർ ഇവിടെ തരുന്ന പ്രോഗ്രാംസുകൾ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ടഡ് ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ അവർ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബോറിംഗ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും എനിക്ക് അനിൽ സാറിനാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വർത്ത്ലെസ് അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗുരുവിന് ഒരു വെറ്റിലയിൽ ഒരു ഒരു രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക അത്രയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ സാറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീസും അതൊന്നും ഒരു ഫീസ് അല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടോപ്പ് ബ്രാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് യൂണിബീസിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള എന്റെ ഹാർഡ് കോർ ഡ്രീം അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു മെൻറ്ററിയും ആവശ്യമില്ല ലൈഫ് ലോങ് യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു യെസ് അപ്പോ ഐ ഓവ് യു സാർ റിയലി ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഉറക്കം ഇല്ലാതാകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ സ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും പേരുടെ വിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊണ് ഉറക്കോ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ടീമിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്കും ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാ നമ്പർ ചാറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അഭിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ സംസാരിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും നമ്മളുടെ പുതിയ ഓഫീസ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ നമ്മൾ ജൂലൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് മോഡലിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് ബൈജു രവീന്ദ്രന് ശേഷം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഒരു ലോകമറിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മളെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിര
ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സെയിൽസ്മാൻ ടീമിനെ കുറിച്ച് സെയിൽസ്മാൻ ടീമിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ബാക്കി ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സെയിൽസ്മാൻ ടീമിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ശ്രീലിൻ താങ്ക് യു ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറെ അധികം ആൾക്കാരുകൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഒരാൾ ഹാൻഡ് ചെറിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു ഹലോ സർ വീഡിയോ ചെറിയൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കും പ്ലീസ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം എവിടെയോ ആരോ മ്യൂട്ട് ആകാനുണ്ട് ശ്രീലിൻ ഞാൻ മ്യൂട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താ യെസ് ഓക്കെ ഫൈൻ സ്റ്റെറിൻ എനി ഡൗട്ട് സ്റ്റെറിൻ സംസാരിച്ചു ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോ കാണാമോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആയിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് സാറിന്റെ ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയൊരു നഷ്ടമായാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോ ആവറേജ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പകരം ഓക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച കിഷോർ കിഷോർ സാർ ആക്ച്വലി ചോക്ലേറ്റിന്റെ വലിയൊരു മാനുഫാക്ചറും കൂടെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലിസോ എന്നാണ് ബ്രാൻഡ് നെയ് ഓക്കെ കൊച്ചിൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അവർ ഡയറക്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ചോക്ലേറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു കമ്പനിയാണത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അഭിയായിട്ട് സംസാരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രീലിനെ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നോ ശ്രീല് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ആ കാര്യം വിട്ടുപോയി കേട്ടോ വെൻഡറെ വിളിച്ചില്ല സോറി നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീലിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്റെ സ്ഥലം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പനിയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കൂടാതെ ഒരു വില്ലേജ് ഇനോവേഷൻ ഹബ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനിൽജിയുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എം കഫേ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ എം കഫേ കൂടെ അത് എന്റേതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനിൽജി ഈ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഒരു വിവാഹിതനായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവ് നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിച്ചത് അനിൽജിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് തന്നെ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയാം കാരണം എന്നോട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മാത്രമല്ല വീട്ടില് മക്കൾ പോലും ഫോൺ എടുത്താൽ സംസാരിക്കുന്നത് അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ്റെ സെയിൽസ് മാൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ടോട്ടൽ ഒരു മേക്ക് ഓവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഒരു എന്താ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് അതെന്റെ കൂടെയുള്ള അതെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ന് എന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ആൾക്കാർക്കല്ല ഞാൻ ഇന്ന് സ്ത്രീലാണ് ഇങ്ങനെ സംസാ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീലാണ് പക്ഷെ ആറുമാസം മുമ്പുള്ള എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിച്ച ഒരു ആളെന്ന രീതിയിൽ
എല്ലാവരുമായിട്ട് നാഗലക്ഷ്മിയും ഈ ഒരു ദിവസം ഇനി മനു എന്നെ എനിക്കൊട്ടും ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ലീഡറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് മനു എന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ടീം വൺ ഓഫ് ദ മെന്റേഴ്സ് കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളില് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എന്താണ് നുണയും കുസുമ്പും പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള സർക്കിളിനിടയിൽ നമ്മൾ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരും കാരണം അതിരാവിലെ നാലര മണിക്ക് നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ അധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി അത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സൈഡിലാക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള എനർജി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജം വലുതാണ് എന്റെ തന്നെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ പല ആൾക്കാരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്കറിയാം ഞാൻ രാവിലെ ആറര മണിക്ക് ഇവിടുത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അടുത്ത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ടൈം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാവിലെ ആറര മണിക്കാണ് ഈ ആറര മണി മുതൽ ഏഴര മണി വരെ അവരെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നതും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അവരിജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു ടീം മെമ്പർ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഓൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അവനിജയിൽ വന്നൊരു മാറ്റമുണ്ട് അവനിജ കുറെ നാളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അവനിജയിൽ വന്നൊരു മാറ്റം അവനിജ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവനിജ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കാരണം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് നേരത്തെ നേരെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനുള്ള ഒരു ഒരു നിയോഗം ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്കിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ അനുജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട് ഈസ് നെവർ ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന ആറുമാസം മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കേസ് ചെടി തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരാൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്റ്ററിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു കാര്യം കിട്ടണം എന്ന് കരുതി മറ്റൊരാളിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടി വരുന്നത് അവിടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുകയും ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെക്കുകയും ആ കിട്ടുന്ന പെയിൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് അത് ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൊടുക്കുകയും അതായത് ഒരു തല അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും തല ഏകദേശം ഒരു ഒരു നൂറ്റി അമ്പതോളം ആൾക്കാരുടെ തലച്ചോറിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബസ്റ്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് സർക്കിളിനകത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും അതിൽ നിന്ന് അത് അതായത് നമ്മുടെ സമയം അതിന് എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറയാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഒരു സമയം വേണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നല്ല തഴക്കവും പുഴക്കവും ഒന്നും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരെടുത്ത് ഈ കാര്യം ജസ്റ്റ് പറയാ പറയുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട മുമ്പ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവരുടെ നേരെ അറിവ് നേരെ അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടുകയും അതിൽ നേരെ വഴിമാറി കൃത്യമായിട്ട് നയിക്കാനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു ടീം ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് അനിൽജി പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത് അപ്പോ ഇനിയും ഈ ഇരിക്കുന്ന കുറെ അധികം ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ രമേശ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചു രമേശിനെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് മാറ്റുവോ രമേശ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണേ കോട്ടയം എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും ബിസിനസ്സിലെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അനുസാന്റെ അടുത്ത് പോയത് എന്റെ ബിസിനസ്സിലെ ട്രബിളില് ഞാൻ പെട്ട് ഒരു വലിയ
ബിസിനസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മടിയൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത ഈ സമയം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരാളെ പോലല്ല ഞാൻ വലിയൊരു ട്രബിളിൽ അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബേഡനില് വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയപ്പോ അനിൽ സാറിന്റെ ഒരു അതായത് അനിൽ സാറിന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഉള്ള ഉള്ളിൽ ഒരു ജേഷനെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് കൃഷ്ണകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മീറ്റിങ്ങിന് പലയിടത്തും പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു എഫക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാന് ഇതുപോലെ അനിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് മെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആൾക്കാരെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല ഇത്തിരി മണിയും പേയ്മെന്റ് ഒന്നും അല്ല അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പോലും കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് ബിസിനസ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഒരാഴ്ച നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ രക്ഷയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അത് ആ ഒരു ട്രാക്കിലാകുന്നു ഡെയിലി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ക്ലാസ്സും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാനിപ്പം ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാനിപ്പോ നല്ല ത്രില്ലാണ് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പം എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തിരി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാനിനി വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ അനിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടീമിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും കാരണം എന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് ഹെവി ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിനകത്തുള്ളത് എല്ലാം എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ആ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നതും ഒരു വൺ ഇയർ കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ളതായ ഒരു നേട്ടം ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇയർ വരെ പോയത് പോലും അപ്പൊ ആ നേട്ടം എനിക്കുണ്ടാകുന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ അത് പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ രമേശ് ഞാൻ ഇനി വിളിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്നുണ്ട് വിളിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരെയും കൂടെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നവരെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരാള് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിളിച്ചോളൂ യെസ് വീരാൻകുട്ടി അദ്ദേഹം വീഡിയോ ഓൺ ആയി ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല വീരാൻകുട്ടി സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയി ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ വീരാൻകുട്ടി സാർ ഉണ്ട് ശരി 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 ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹം വന്നോട്ടെ അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു ഫൈൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ ഇനി ആർക്കും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന ഫൈസൽ ഫൈസൽ സംസാരിച്ചു ഫൈസലായി നമസ്കാരം എന്റെ ഒരു ഫൈസൽ ഫൈസൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ ഈ ടീമിനോട് പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടീമിൽ ശ്രീലിനോട് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രില്ല ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ആയിക്കോണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പം ശ്രില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നും സെയിൽസ്മാൻ ടീമിനെ കുറിച്ച് ശ്രില്ല് പറയേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇന്ന് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഫൈസൽ ആയാലും രമേശ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ആക്സിഡന്റ്ലി സംഭവിച്ചതാണ് ഫൈസൽ സംസാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് ഞാനിന്ന് സെയിൽസ്മാന്റെ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കുറെ പേരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാന് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷത്തോളമായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആ എന്റെ ഒരു ഫൈസൽ ഞാന് എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്ന
പുതിയ 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് അല്ല കുറച്ച് ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ മേടിക്കുന്നു അത് റോൾ ചെയ്ത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേസ് സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുസാറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പം അതിന്റെ ഒരു സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള റോളിംഗ് എന്നുള്ള മാറി ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയത് അനിൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് മാത്രമാണ് അതായത് സെയിൽസ് മാൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഫുൾ ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് സെയിൽസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എ ടു സെഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു യെസ് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നമ്മളുടെ ടീമിലെ ആറ് പേർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും അത് ഓരോരുത്തർ ആവശ്യപ്പെടും എനിക്ക് ഈ ആഴ്ച ഒരു സ്ലോട്ട് വേണമെന്ന് പറയും അവരവരുടെ ബിസിനസ്സിലെ അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അന്നത്തെ കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇന്നലെ ആറ് പേര് സംസാരിച്ചു ആറ് പേര് അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പുലികൾ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഒരേത്തര് കൈവക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു അഞ്ചു തൊട്ട് പത്ത് പേര് വരെ കൈവക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്പറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പറയും ഓക്കെ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഇന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തിയറി ഇല്ല തിയറി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കലി നടപ്പ് റെഡി മെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആ റെഡി മെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനിയും വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല അപ്പോ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഒരു കാരണവശാലും ടെക്നോ പാർക്കിലെ നമ്മളുടെ ഓഫീസ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളുടെ പുതിയ ബിസിനസ് മോഡൽ ജൗലൈ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ നമ്പറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തുണ്ടെങ്കിലും അഭിയായിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി അഭി ക്ലിയർ ചെയ്തോളും അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു നന്ദി പറച്ചലിന് നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കും സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുനിൽ സാർ അനിൽ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു സെഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം എന്താന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പലരും അറിയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളൊരു തേർഡ് വേൾഡ് വാറിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നണി മുന്നണി പോരാളികളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടീം സെയിൽസ്മാൻ ടീം ടെൻ എക്സ് അവതരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനിൽ ബാലേന്ദ്ര സാറാണ് ഓരോ ദിവസവും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഈ സ്ട്രഗിളിംഗ് പീരീഡിൽ ആ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അജൻഡകൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും എംപോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അനിൽ ബാലേന്ദ്ര സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മഹാമനസ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ടീം ടെക്സിന്റെ പേരിലും അനിൽ ബാലേന്ദ്ര സാറിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു അതുകൂടാതെ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് തന്നുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുകൊണ്ട്